一起赞购，起订阅，请刷盖小盒，你收我的朋友哦。大家好，我是美食碎千千，现在呢在日本的东京车站，等一下要来去坐新干线的。然后大家都知道，其实日本的铁路便当 e k i p e n 非常的有名，所以呢，等一下要买一些便当，底下到车上去吃吃看 ，Go。新干线上面，然后不能太大声。我们要来开箱前五名他们的铁路便当，究竟是哪里口的？好，这个是第五名，然后它是一千两百八十块日币，这看起来超高级的。我个人认为第五名看起来是最高级的。你知道它打开的时候，那个鲑鱼的香味超重的。日本的便当其实大部分都是冷冷便当，然后我们今天买了这样五个便当，你知道我在几吗？两千瓦扣台币。如果以台湾的便当人来说的话，台币两千块你可以讲胖海呢，可是它就只有五个。好吃哎，它这个的鲑鱼还是有腌制过的，所以它的味道非常的重。而且重点是，因为旁边这里不是放鲑鱼吗？它的饭又有那个鲑鱼，就是这个鱼的本身的味道，好，我觉得很好吃哎！哎，这个第五名超好吃的。然后旁边这个菜是腌制的，我不喜欢，那有点小咸，然后就干干的、硬硬的，不喜欢。我超喜欢这个的，第四名也是海鲜的，哎，你看，海鲜，哇，一样有鲑鱼卵，然后这是螃蟹吗？中间这个应该是螃蟹，然后吃起来其实那个蟹味没有到很重，第四名的这个醋饭。它的味道比刚刚第五名的那个醋饭的味道还要重呢，很像是污泥的东西，真的是污泥。可是我不喜欢，我觉得它有一股车车的味道，糟糕。嗯，可恶，我比较喜欢第五名。条线绑起来耶，可以把它切，可以把它切哦，超痛的，这可以拿来绑头发，你看，它吃起来味道啊。寿喜烧咸咸甜甜的香味，然后还有洋葱的甜味，我觉得它的口味上是还不错的，但是我觉得它可能吃起来有一点硬，这个它不到柴哦，但它有一点硬。
然后它旁边这边有腌制的梅子，我跟你们说，其实我不太不太喜欢吃梅子，就是突然有一天开始，只要吃湿湿的梅子，然后就会就会觉得很反胃。我来咬一口看看，嗯，嗯，它是菊螺，它是菊螺，它为什么要用的很像梅子？先来吃一下刚买的炸鸡，不觉得很可爱吗？打开是这样子，里面有很多小小块的。嗯，就它外面的皮，不知道为什么怎么会粉粉的，所以吃起来就是入口的时候它的。那粉感在你的嘴巴里面其实非常的重。接下来我们要来吃第二名了，我很长很长很长，在卡通里面有看到有人画的那种铁路便当，就是这种。我们对日本人的便当印象都是冷的嘛，对不对？它这个是热的，线拉掉之后就会开始变热了。哇！大概五到六分钟左右，线就在这的底下，拿起来，因为这个线等一下要用。哦，便当在这，所以，哎，这个是这个是在盒在盒子里面，它就有一条线，你要把线拉出来，再一直拉，哎，它有一点紧哎。有声音，哦哦，在冒烟了，走路快就冒烟了，有拉起来了，超级烫的，哎呦，这个这个盖子是要打开是要合上，你看这个上面已经开始有热气之后它就有点湿掉，哦呦，起雾了，哎，它这个盖子不用拿起来，它就是这样子盖着之后呢，你就直接把它这样直接拉出来就可以了。非常厉害哎，这个牛肉，哎，它就只有这一层哎，它其实就是这样子而已，然后下面是加热的工具。它的炭烤的那个味道其实非常的重，而且它是香的那一种，而且重点是这都是牛的哪一个部位，它吃起来很有弹性哎，它就是很 Q 弹的那一种，哎，这个还蛮好吃的哎，撒一些气味粉下去。吃完了，这个好好吃哦！好，接下来终于来到我们的第一名。打开之后是这样，哇！所以呢，我们现在赶快奔回饭店，然后来吃看这个第一名。然后我刚刚就是太急着就到饭店了，所以就有点忘记它味道。哎，这很像那个我们以前小时候在玩那个纸飞机啊，然后不是会用类似这种材质，然后折那个纸飞机。你们知道那种东西吗？你应该知道我在讲什么。你你你,你们你们知道吗？我现在吃一口。它这个肉末它也是牛肉，然后它的肉末是那种比较没有油脂、瘦肉比较多的那一种。肥肉太少，我要肥肉。咬的时候其实你可以吃到有一点，有点像寿喜烧那种甜甜咸咸的那种酱料的味道。这两边呢，肉末跟这个是整片肉的这种牛肉肉片的、啊，肉片的我觉得好一点点，因为肉片毕竟它还是有肥肉的成分在，所以你咬的时候比较会有那个油脂的香味。第一名我还好哎，它上面有说它可以微波，还是它其实微波之后味道会更好？哎，做铁路便当你要去哪里微波？你搞工
，你说说，你说说。玉子烧，完美的结尾。吃完了，这一次吃的呢就是日本东京车站的前五名铁路便当。然后呢，跟大家分享一下我的前三名。好的，我个人心目中的第一名是这个，它是那个鲑鱼软跟鲑鱼，还有一些鲑鱼碎末的这个便当。我真的觉得它很好吃哎、欸，就是你吃进去的时候，你会觉得说，天啊，这鲑鱼也太新鲜了吧！这鲑鱼好像在你的嘴巴里面重生啊，复活了一样啊。然后我心目中的第二名呢是这个，要加热拉一条线，我很很蛮有修的一只嘞。它的牛肉吃起来是 Q Q 弹弹的口感，然后呢是保有肉的味道，又有点炭火的那个香味，这个真的是很很棒。然后第三名哦，我觉得我选不出第三名，可是我可以跟你们说我的第五名是哪一个。我的第五名是这个，就是牛肉虫，牛肉粽，对。我的第五名会是这个，因为我觉得那个肉有点太硬了，我不太喜欢。好啦，然后这两个我是觉得口味上大同小异，不过这个乌尼有点可惜，就是它有点扯逼。好，大概就是这样子。然后大家有兴趣的话，都可以不妨去试试看。我个人觉得其实真的还蛮特别的。大概就是这样子。那今天的影片就到这，非常感谢大家看完影片，就先这样子，拜拜。火车已经到车站，抖音，也是不理我。<笑>